Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Хотел рассказать вам о одной замечательной телепередаче, которую посмотрел о мои глаза. Лучше бы я это высмотрел назад. По... Как оно там у них? Центральное телевидение. Короче говоря, эту телепередачу вы можете посмотреть сейчас у нас на телеграм-канале. Ссылочка снизу в описании к этому видео, как обычно. Значит, в двух словах перескажу, но все равно, вы знаете, надо посмотреть, потому что вот это надо, такие вещи, это краеугольные вещи, они показывают, что в головах, в опилочных головах кремлевских этих бандитов. И вот это надо смотреть вживую, а не в моем пересказе. Другой раз я говорю, что вы просто можете меня послушать и удовлетвориться, так сказать, этим делом. Так вот, в передаче принимают участие, как обычно, помет, там еще несколько шахназаров, ну еще несколько таких пропагандонов, имен не знаю и знать не собираюсь, они все для меня на одно фашистское лицо. И с ними израильтос Яша Кедми. Яша Кедми, который там, ну, редкий израильтос, который... Э, обычно израильтяне очень редко, очень редко, знаете, сношают, вот имеют какие-то отношения, общения с фашистами, потому что в Израиле фашизм, ну, как-то очень сильно не приветствуется, да? По крайней мере, на официальном уровне. А тут Яша Кедми просто такой, знаете... Стоит с фашистами в обнимку и, ну, слава богу, правда, у него хватило ума, чтобы вернуться в Израиль, все-таки как-то им немножечко поапонировать. Так вот, Соловьев просто без обиняков, без всяких сказал, что Харьков надо стереть с лица земли. Вообще, вот, вот это его слова, это прямая речь. Харьков нужно стереть с лица земли. Это прямая речь Соловьева. Как вам такое по центральному телевидению? Это при всем при том. Что, чтобы вы просто понимали, с кем мы имеем дело. Смотрите, начало так называемой спецоперации, как они ее называли, да, было в том, что они сказали, что им нужно освободить русскоязычное население. Так вот, Харьков процентов, наверное, на 90, ну ладно, на 85, русскоязычный. Там, там вот проживают все русскоязычные, да. Ну так сложилось исторически. Но они все украинцы. И они все взяли в руки оружие и дали пиндюков расистам. Мы все помним, как там расисты по Харькову огребли и в хвост, и в гриву, и, и, и во все остальные места тоже огребли и драпали аж до самой границы. Причем драпали два раза. Вот. И теперь расисты тупо предлагают э, стереть Харьков с лица земли. Вот это, чтобы вы понимали о целях так называемой спецоперации. Сначала, значит, мы говорим, типа, будем освобождать русское жизнь русскоязычных, но когда русскоязычные скрутили дулю, надавали им по башке и дали пинка под зад, что они вылетели назад на немытую, они говорят, что их надо теперь заровнять ковровой бомбардировкой. Вот так вот. Хорошо, что вот это все, этот ужас и кошмар, э, этот фашистский ужас и кошмар немножечко разбавил Яша Кедми. Конечно, тоже пропагандон путинский, он для этого, наверное, там и стоял, чтобы разбавить некое впечатление от вот этого всего. И я тоже думаю, что сцена была наиграна, но тем не менее э -э, я Шакедми начал выступать о том, что он не хочет слышать по телевидению э -э, ничего, что э, говорило бы о стирании городов с мирным населением с лица земли. Ну и все в этом роде. Понятно, я Шакедми после этого нужно вернуться в Израиль. А в Израиле очень хорошо помнят, э -э, как нацисты бомбили Варшаву, да, вот ковровая бомбардировка. Нацисты бомбили Лондон. Ну, бомбили там Фау-2, вот это вот все летело на Лондон. Просто как сегодня летит на Киев, да, и на другие города Украины. Неважно, на Киев, на Харьков, куда хотите. Вот. И в Израиле как бы очень сильно, я насколько знаю, не приветствуются вот такие вот ковровые бомбардировки а Вторая мировая война. Ну, в силу целого ряда причин мы знаем это, да. И Кедми тут, конечно, ему нужно вернуться в Израиль, и после этой передачи, понятно, он же там живет, и ему как-то было очень неудобно стоять с фашистами на одной сцене и, и поддакивать им э, на их призывы стереть Харьков с лица земли. Как вам такое нравится? Ну и Киев тоже, ну а как же Киев не стереть? То же самое. Да, и еще один момент, очень интересный. Э, вот эта вся публика, которая там стоит и призывает к этому всему, они не понимают одной вещи. У вас уже стиралка отвалилась, уже не стирать нечем у вас, понимаете? Авиации у вас боеспособной не осталось. Ракет у вас почти не осталось. Вы даже и хотели бы что-то там стереть. Но вы уже не можете. Руки короткие, вам их поотрубовали. 
Слава Богу, у нас есть вооруженные силы Украины, которые вам эти все руки поотрубали. Вместе, вместе со стиралками, ну, правда, стиралок вы много наворовали, да, это тут ничего не скажешь, тут вы победили, конечно. Стиралок наворовали много, а также блендеров и множенных женских трусов. Тут вы большие специалисты. Ну, вот Киев с лица земли у вас стереть не получится, потому что уши руки короткие. Ну, а вот эту передачу для тех, кто еще любит русский мир, вот очень стоит посмотреть, потому что ну, показ... просто поразительные слова. И это по центральному телевидению. И это в 21 веке. Такое впечатление, что смотришь 1939 год. 22. 2022. Слава Украине!